Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es wieder um den 1.35 N54 Motor, denn heute bauen wir die Benzinpumpe ein, die wir ja bereits schon umgebaut haben. Dazu kann ich euch ein Video hier oben oder hier oben, weiß jetzt nicht ganz genau, werdet ihr dann sehen, da könnt ihr draufklicken, wie die Benzinpumpe umgebaut wurde in den Korb rein. Und jetzt ist es soweit, jetzt wird diese Benzinpumpe in den Einser eingebaut. Und wie das funktioniert, beziehungsweise wie ich das mache, das zeige ich euch jetzt. Viel Spaß! Als allererstes bauen wir die Rücksitzbank raus. Da das ein Coupé ist, ist es natürlich ein bisschen ungeschickt. Wäre das jetzt ein Viertürer gewesen, wäre das Ganze viel einfacher. Hier muss man krabbeln, sich klein machen und schauen, wo Platz ist. So, die Rücksitzbank einfach nach oben klipsen. So, auf der anderen Seite genauso. Und dann kann man sie einfach hier herausziehen. Achtung auf die Gurtschlüsse. Am besten reinstecken und die Rücksitzbank rausschieben. Das mache ich jetzt. So, als nächstes klemmen wir jetzt die Batterie ab, bevor wir hier weitermachen. Denn normalerweise sollte nichts passieren, aber immer sicherer, wenn da kein Strom drauf ist, wenn man im Tank arbeitet oder am Benzin rumarbeitet. Deswegen klemme ich jetzt die Batterie ab und dann geht es hier vorne weiter. Die Batterie ist jetzt abgeklemmt und ich zeige euch dann mal, wie das Ganze hier aussieht. Wenn die Rücksitzbank draußen ist und genau hier darunter befindet sich der Tank mit der Benzinpumpe. Am besten hier ein bisschen Platz machen. So. So. Dann hat man hier 10er Muttern. Die schrauben wir jetzt mal weg, dass man besser dran kommt. lösen wir die Stecker. Einmal für den Tankgeber und einmal für die Pumpe. So. Und ich würde jetzt sagen, normalerweise bräuchte man hier ein sag mal Spezialschlüssel. Die Spezialschlüssel kann man nicht sagen, weil das einfach nur zwei Zapfen sind, die hier drauf kommen, wo das Ganze dann aufdrehen. Ich habe so einen Spezialschlüssel nicht, ich sehe es aber nicht ein, so ein teures Ding zu kaufen, wenn man mit leichten Schlägen das Ding genauso aufkriegt. Also kann ja jeder selber machen, kann ja jeder für sich entscheiden, wie er das aufmacht. Ich habe das bis jetzt immer so gemacht und es hat immer ganz gut funktioniert. Jetzt 
hole ich mal das passende Werkzeug und dann machen wir weiter. So, ich habe mich jetzt mal ausgerüstet mit Handschuhe, Schutzbrille, Schutzbrille nicht, weil irgendwelche Späne fallen, sondern Schutzbrille, weil noch Druck auf der Leitung sein kann, wenn das Auto jetzt erst kurz gefahren ist und wenn man den Schlauch abzieht, kann es natürlich sein, dass ein wenig spritzt. Deswegen habe ich mir noch einen Lappen besorgt. Benzin im Auge ist natürlich nicht so schön. Und ich würde sagen, jetzt fangen wir mal an mit dem Ausbau. Dazu kommt diese Leitung hier raus. Da ist hier ein Schneebälle. Diese Schneebälle reindrücken oder beziehungsweise diesen Taster hier reindrücken und dann kann man das Ganze rausziehen. Das legen wir mal zur Seite. Brauchen wir jetzt nicht. raus. Und jetzt lösen wir die Pumpe. Natürlich ein bisschen gefummelt das Ganze, aber es hält sehr wenig Platz in so einem Einser. Dann haben wir hier auch den gleichen Schnabel wie hier oben. Einmal reindrücken und einmal abziehen. So. Der kommt später wieder rein in die andere und dann haben wir auch schon fast die Pumpe draußen. Dann haben wir den Schlauch, der den Korb befüllt. Den kann man so ganz einfach rausziehen, nach oben raus. Ich weiß nicht, ob man es jetzt gut sieht. Kann man später noch mal zeigen. Des Weiteren ist da noch so einer. Dann ziehen wir hier den Gummiband raus. Mal rausziehen, kann man später wieder reinstecken. Dann lösen wir die Stecker. Einmal für den Tankgeber. Einmal für die Pumpe. So. Dann kann man das hier schon mal zur Seite tun. Dann hat man hier ein bisschen mehr Platz. Und 
dieses Ding hat sich gehandelt hier. Das hier reindrücken, hier reindrücken und rausziehen. Das Ganze ging jetzt ein bisschen schwieriger, aber es hat dann doch funktioniert. So, jetzt ist die Pumpe im Korb lose drin. Jetzt müssen wir sie nur noch herausbekommen. Natürlich noch sehr viel Sprit drin. Aufpassen, dass wir nichts verschütten. Was im Korb drin ist, schütten wir natürlich wieder zurück. So. Jetzt haben wir hier die neue umgebaute Pumpe aus dem anderen Video, die wir schon umgebaut haben. Die wird jetzt in umgekehrter Reihenfolge wieder hier reinwandern. Und das Ganze natürlich auch anschließen dann. Die Stecker können wir wieder erstmal ausstecken. schon da rein, aber ich muss noch ein bisschen warten. So. Pumpe gehört so rum rein. Natürlich zuerst den Tankgeber. So. bisschen Platz machen für die vier Schläuche hier. So. Dann kann die Pumpe schon reinwandern. So. Jetzt muss das Ganze nur noch angeschlossen werden. Hier haben wir die vier Schläuche. Einmal Rücklauf in den Deckel, Rücklauf in den Korb, nochmal Rücklauf in den Korb und die Pumpe selber. Die Pumpe selber haben wir hier und hier rein, wieder in diesen blöden Anschluss hier. Ist drin. Super. Dann haben wir hier noch die zwei Rücklaufschläuche, die dann noch auf den Korb geklipst werden. sind beide Rücklaufschläuche drin, die wo in den Korb wieder zurückfließen. Dann haben wir hier noch den Pumpe ist auch angeschlossen. Einwand frei. So. Jetzt kann man hier wieder die Stecker reinstecken. Und 
Tankgeber, die Pumpe. Dann stellen wir den Korb gerade. So. Und diesen wieder hier rein. wegen Platz. Ob Platz passt. Okay. Nur noch den einen Schlauch da rein. So. Alles sitzt, passt. Und jetzt kann man das Ganze wieder zusammenbauen. Was man auf jeden Fall noch machen sollte. Moment. Kommt gleich wieder. Was man auf jeden Fall noch machen sollte, ist, wenn man das Ding eh schon offen hat und das Ding schon ein bisschen älter ist, eine neue Dichtung rein. Die kostet nicht viel und man spart sich später unangenehme Gerüche, wenn die Dichtung nicht dicht sein sollte, direkt bei BMW holen. Wie gesagt, man erspart sich später die Arbeit. Alte raus, neue Dichtung rein. Gucken, dass sie überall aufliegt, dass sie sich nicht irgendwo krümmt, weil das ja eine neue Dichtung ist, ist da ein bisschen mehr Spannung drauf als auf der alten. Das hier ist in dem Fall sitzt alles, passt alles. Dann kann es auch schon wieder zusammengebaut werden. So. Und so. Jetzt kommt der Ring wieder raus. wieder mit meinem super Spezialwerkzeug. Das Ding ist zu, noch mal kurz prüfen, dass nichts wackelt. Dann machen wir hier den Rücklauf wieder drauf. So. Dann beide Stecker wieder drauf. Zusammenbauen. Hier ist auch noch eine kleine Dichtung, so ein Schaumstoffring, dass der sauber drin liegt. Dann ist das Ganze schon fertig. Jetzt noch die Rücksitzbank rein und dann starten wir mal das Ganze und dann müsste das laufen. Die Batterie ist jetzt auch angeschlossen wieder. Sonst nicht vergessen, sonst springt das Fahrzeug natürlich nicht an. Das heißt, Uhrzeit, Datum ist alles natürlich wieder gelöscht. Aber bevor wir das Fahrzeug starten, stecken wir erstmal die Schlüssel rein. Und ohne irgendein Pedal zu drücken, drücken wir erstmal auf die Zündung. Somit bekommt die Benzinpumpe jetzt Strom für ein paar Sekunden. Das heißt, wenn der Motor nicht gestartet wird, geht die Pumpe ein paar Sekunden an und geht danach wieder aus. Wenn der Motor gestartet wird, läuft die Pumpe weiterhin auf Bedarf. So, warten ein paar Sekunden, so circa 5 Sekunden, 6 Sekunden. Dann schaltet ihr die Pumpe wieder aus, ziehen den Schlüssel wieder ab, stecken den Schlüssel wieder rein, betätigen wieder die Zündung ohne Pedale. Jetzt klingelt natürlich alles, weil kein Datum eingestellt ist, weil keine Uhrzeit eingestellt ist. Aber nicht schlimm. Das Ganze machen wir circa dreimal. 
nochmal rein. Nochmal Zündung an. Und ich denke, jetzt müsste die Pumpe so viel Sprit nach vorne befördert haben, wo vorher alles leer gelaufen ist. Und jetzt können wir auch versuchen, den Motor zu starten. Beim ersten Mal direkt angesprungen. Hört sich alles gut an. Ich denke mal, wenn die Pumpe nicht laufen würde, wäre der jetzt schon wieder raus. Ich würde sagen, das war's dann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich über Kommentare freuen, über eure Meinungen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Über ein Abo würde ich mich natürlich auch super freuen. Und freut euch auf die nächsten Videos, was N54 betrifft, was dieses Fahrzeug hier betrifft, was er für Zeiten fahren wird. Der wird sich irgendwo zwischen 600 und 700 PS einfädeln. Wissen wir noch nicht genau wo. Wir werden sehen. Also vielen Dank. Bis bald. Ciao. Thank you.